हेलो एवरीवन वेलकम टू खान टेक एजुकेशन सो टुडे आई एम गोना डिस्कस अबाउट क्लोरोप्लास इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस सो आज के इस वीडियो में हम क्लोरोप्लास और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट क्लोरोप्लास्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट है क्या एक्चुअली में जो आपको डायग्राम नजर आ रही है बेसिकली क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट फूड प्रोड्यूसर है किसी भी सेल का ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है या एल्गी वगैरह में ठीक है एनिमल सेल्स डू नॉट है क्लोरोप्लास्ट इट्स मीन की जो क्लोरोप्लास्ट है ये हमारे पास सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एबसेंट है अगर क्लोरोप्लास्ट की वर्किंग की बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट जो है सन की लाइट एनर्जी को शुगर में जो है वो कन्वर्ट करता है इट्स मीन के वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है फूड में या शुगर में जिसे बाद में सेल जो है प्लांट सेल जो है वो यूज करता है तो ये जो तमाम प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी जो है शुगर में कन्वर्ट हो रही है या फूड में कन्वर्ट हो रही है इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं बट ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस पर डिपेंड कर रहा है लिटर ग्रीन क्लोरोफिल मोलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो कहाँ पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं जिनके ऊपर ये पूरा प्रोसेस जो है वो डिपेंड कर रहा है वी नो देट जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है अर्थ के ऊपर वो किस पे बेस कर रही है वो प्लांट्स पे बेस कर रही है अगर क्लासिफिकेशन uh, की बात की जाए तो प्लांट को एज अ प्रोड्यूसर जो है वर्ल्ड में क्लासीफाई किया गया है कि ये प्रोड्यूसर है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो क्रिएट करता है शुगर इसके अलावा जो है वो रिलीज करता है ऑक्सीजन को जो ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल एज इट इज होती है जैसे हम सेम जो है वो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन की ठीक है अगर मैं कंपेयर करूं क्लोरोप्लास्ट को माइट्रोकॉन्ड्रिया से तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का जो वर्क होता है या माइट्रोकॉन्ड्रिया का जो रोल होता है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जबकि माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है ऑक्सीजन को यूज करता है इन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग केमिकल एनर्जी फ्रॉम शुगर सो द नेक्स्ट वन इज अगर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट के इन साइड पार्ट को या इनर पार्ट को जो है दो तरह की मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है जिन्हें हम आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन कहते हैं ठीक है ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है ये मेम्ब्रेन जो ऊपर आपको दिख रही है ये क्या कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन इसके अलावा ये वाली मेम्ब्रेन जो है ये क्या कहलाती है इनर मेम्ब्रेन अगर हम इनर मेम्ब्रेन पर फोकस करें तो इनर मेम्ब्रेन के सराउंड जो है स्ट्रोमा एंड ग्रेना मौजूद होते हैं सो so, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके सराउंड हमें स्ट्रोमा और ग्रेना दिखाई दे रहा है ठीक है और क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं और एक कंप्लीट स्टेक्स थाइलाकोइड का ग्रेनम कहलाता है अगर क्लोरोफिल की बात की जाए तो क्लोरोफिल जो है वो थाइलाकोइड के अपर सरफेस पे जो है वो मौजूद होते हैं एंड ईजिली कैप्चर करते हैं लाइट एनर्जी को सन से जिसके नतीजे में एक एनर्जी रिच मोलिक्यूल जो है वो क्रिएट होता है किस प्रोसेस से लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या है इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल से डिस्कस करेंगे सो so, ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स स्ट्रोमा में मूव करते हैं जहां पे वो फिक्स हो जाते हैं कार्बन के साथ इन शुगर को जो है वो सेंथिसाइज करते हैं अंडरस्टूड जैसे हम इस डायग्राम में अगर देखें तो ये हमारे पास थाइरोक्वाइड्स हैं तो इनके ऊपर जो है हमारे पास क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ से वो इजिली एफिशियंट अमाउंट में लाइट एनर्जी को सन से कैप्चर करते हैं एन एनर्जी रिच मोलिक्यूल जो है फॉर्म होते हैं जो मूव कर जाते हैं स्ट्रोमा में जहां पर ये कार्बन के साथ फिक्स होते हैं और शुगर को या फूड को जो है वो सेंथिसाइज करते हैं जो स्टेक्स एंड थॉयलाइड्स की यूजुअली कनेक्टेड होते हैं स्ट्रोमा लेमिला से जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ये जो स्टेक्स हैं थॉयलाइड्स की एक एक सेकलाइट बॉडी से कनेक्टेड है जिसको हम स्ट्रोमा लेमिला कहते हैं द लेमिला एक्ट लाइक स्केलेटन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ठीक है ये जो लेमिलास है ये एज अ स्केलेटन जो है क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड जो है एक्ट करती हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स या स्ट्रोमा लेमिला के थ्रू ही जो थाइलाकोइड्स की स्टेक्स हैं, इनमें एक मैक्सिमम और एफिशिएंट जो है वो डिफरेंस जो है वो रहता है ठीक है यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं ये थाइलाकोइड्स की स्टेक्स है और इन स्टेक्स में डिफरेंस जो है कहा किस वजह से स्ट्रोमा लेमिला की वजह से तो ये स्ट्रोमा लेमिला एक प्रॉपर और एफिशियंट डिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करती है बिटवीन टू स्टेक्स ऑफ थाइलाकोइड्स अगर ये स्ट्रोमा लेमिला बिटवीन टू स्टेक्स ऑफ थॉयलाइड्स जो मौजूद ना हो तो ये सारे स्टेक्स जो थॉयलाइड्स के एक दूसरे के साथ बंच हो जाएंगे 
एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे इसके अलावा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे जिसकी वजह से प्रॉपर ऑफिशियंट जो है सनलाइट कैप्चर नहीं हो सकेगी सो so, इन स्ट्रोमा लेमिला का काम क्या होता है कि ये स्टेक्स थॉयलाक्वाइड्स की उनको डिस्टेंस एक प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से जो है इजिली ऑफिशियंट अमाउंट में जो है सन एनर्जी जो है वो कैप्चर हो जाती है मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वन सो नाउ फंक्शन फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का वैसे तो लास्ट स्लाइड में हम क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस को काफी हद तक डिस्कस कर चुके हैं बट इस स्लाइड में जो है हम थोड़ा सा फंक्शन को जो है डिटेल से देखेंगे बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट का पर्पस है या क्लोरोप्लास्ट का रोल है वो फूड की मेकिंग है मीन्स क्लोरोप्लास्ट जो है वो शुगर को बनाता है जिसे बाद में सेल मशीनरी एज अ फीड जो है वो यूज करती है अगर फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है प्लांट जो है सन से एनर्जी जो है वो कैप्चर करता है या टेक करता है और शुगर की सिंथेसिस करता है ये लाइट एनर्जी जब हिट करती है क्लोरोप्लास्ट को तो थॉयलोक्ट्स के ऊपर जो क्लोरोफिल्स मोलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट कर देते हैं विच आर फाउंड इन दम्पाउंड सच एस ए टीपी एन एन डीपी सो ये एनर्जी रिच कंपाउंड जो है वो मूव कर जाते हैं स्ट्रोमा में जहां पे ये इंजाइम्स जो है इन एनर्जी रिच कंपाउंड्स के साथ कार्बन एटम्स को जो है वो फिक्स कर देती है ये कार्बन एटम हमें कार्बन डाइऑक्साइड से हासिल होते हैं सो so, ये मोलिकुलर रिएक्शन इवेंचुअली जो है शुगर एंड ऑक्सीजन को क्रिएट करता है एंड शुगर या ग्लूकोज को एज अ फूड एंड एनर्जी जो है प्लांट एंड एनिमल जो है बाद में यूज करते हैं एंड जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो एज अ ब्रीथिंग पर्पज के लिए जो है वो यूज की जाती है सो दैट वॉज ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट आज के इस वीडियो में हमने क्लोरोप्लास्ट उसके स्ट्रक्चर उसके फंक्शन को डिस्कस किया आई होप यू ऑल इंडरस्टूड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब हार्ट एक एजुकेशन थैंक यू